Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. CNN Türk'te yayınlanan ve benzeri olmayan, Türkiye'den ve Türk insanından sadece iyi haberler getiren bu programda bugün de karşınıza farklı bir portreyle geliyoruz. Biz gerek Fark Yaratanlar'da gerekse habercilik çizgimizde defalarca engellilerle ilgili haberler yaptık. Ve Türkiye'de engelli olmanın ne kadar zor olduğunu, sayıları yaklaşık 8 milyonu bulan insanımızın yaşadığı zorlukları sizlere anlatmaya çalıştık. Nitekim bu programda da zaman zaman engellilerin pro- problemlerini anlatıyoruz. Engelli deyince aklımıza ilk gelen proble- problem hemen bir tekerlek sa- tekerlekli sandalyesi olması oluyor ya da iş bulması oluyor. Oysa engellilerin o kadar sıradan ama o kadar önemli sorunları var ki. İşte aramızdan bir tanesi, birimiz. Rodin Alper Bingöl, engellilerin dertlerini kendine dert edinmiş bir isim. Çeşitli reklam kampanyaları yapıyor. Ama bununla da kalmıyor. Sıradan konuların peşine düşmüş. Örneğin bir engelli e, kiralık bir evden çıkartıldığında neden bir ay e, ev aramak zorunda kalıyor diye soruyor. Çünkü onun durumu daha zor. En azından iki ay verilsin. Yasalar bu konuda düzenlensin deniyor. Ve bunun gibi daha o kadar çok şeye el atmış ki bugün sizlere Rodin Alper Bingöl'ün hikayesini hazırlarken inanın biz de bir kez daha Türk insanıyla gururlandık. Aramızda her şeye rağmen iyi şeyler yapanlar da var diyebildik. Bu bir şaka değil. Kim oturmak ister? Bir gün sokakta yürüyorsunuz. Belki işten çıktınız, belki sevgilinizle sinemadan. Aklınızda bin türlü dert, tasa var. Takımınız bu haftaki maçını da düşünüyorsunuz. Yazın nereye tatile gideceğiniz de aklınızda at koşturuyor. Ve bir anda sokakta bir tekerlekli sandalye görüyorsunuz. Tüm dertlerinizden, aklınızdakilerden başka bir evrende, zamanın, mekanın ötesinde bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Bu bir şaka değil. Kim oturmak ister? Engelleri kan- kaldır kampanyasının olduğunu biliyor musunuz? Ee, işte daha yeni öğrendim. Şu an bu e, yazıyı okumaktayım da. 8, 8,5 milyon engellinin olduğunu bilmiyordum Türkiye'de. Engelli kaldık nokta da internete bir ara görmüştüm. Başarılı bulmuş kesinlikle. Şu an bunu okuyup da yaşadım. Şu anki duygumu şöyle söyleyebilirim. Kendimizin ne kadar hatalı olduğunu fark ettim. Gerçekten kör olduğumuzu fark ettim. Esasında engelli olan o insanlar değil de biz olduğumuzu anlayabildim. 8,5 milyon insanın engelli olmadığını anlayıp da kendimizin kör olduğunu, esasında onlar engelliydi, bizim engelli olduğumuzu anlayabildim. Ben rahatlıkla sinemaya gidebiliyorum mesela, rahatlıkla tiyatroya gidebiliyorum. Ama onlar rahatlıkla tiyatroya gidemiyorlar, onlar rahatlıkla sinemaya gidemiyorlar. Bence bu proje üzerine engelli insanlar için de daha detaylı ve daha iyi bir düşünce olabilir bu konu hakkında. Ee, onlar için daha iyi şeyler düşünülebilir. Çünkü e, onlarla esasında aramızda herhangi bir şey yok. E, aramızda bence tek farkı olan onların engelli değil, bizim engelli olmamız. Çünkü en büyük engellilik e, bizim e, kör olmamız ve onlara yardımcı olamamız diye şu an bu yazı okuduktan sonra bunu düşündüm. İşte böyle bir anda düşünceleriniz 
donup kalıyor. Provokatif bir şekilde aklınız karışıyor. Engellileri düşünmeye başlıyorsunuz. Bu tekerlekli sandalye muhtelif zamanlarda, muhtelif yerlerde hep aynı cümleyle karşınıza çıkıyor. Zira farkında mısınız hareketi sizi farkında olmaya çağırıyor. Rodin Alper Bingöl genç bir reklamcı. Bilgi Üniversitesi'nde okurken test konusu olarak engelliler alanında çalışmayı seçti. Amacı bugüne kadar farklı bir çalışma hazırlamaktı. Ve bir sabah aklında bu düşünceyle uyandı. Proje benim test projem olarak başladı. Bunun e, spesifik bir sorun gibi değil de insan aklına yönelik bir sorun olarak algılandığını fark ettim. Bunun üzerine konuyu belirlemiş oldum. Daha sonra neler yapabileceğimi düşündüm. İşte e, bir web sitesi ilk başta fikri vardı. Engelleri kaldır sisteminin olduğu e, bir web sitesine karar verdim. Bu web sitesi işte insanların bir şekilde Türkiye'deki engellerin karşılaştığı en büyük sorunun e, bir şekilde sosyal hayata entegre olamamaları olarak insanların şey yapıyordu ve ben de aynı düşünceye e, sahiptim. Çünkü o sırada görüşüm birçok engelliden benim aldığım cevap hani e, bir şekilde Birçok şey yapmak istiyorlar aslında, hani sinemaya gitmek istiyorlar, tiyatroya gitmek istiyorlar, eğitim hayatlarını devam ettirebilmek istiyorlar, iş olanakları istiyorlar fakat bunları gerçekleştirememelerin nedeni en başında sosyal hayata karışamamaları ve bunu bir şekilde sağlamak için engelli kaldır sistemi içeren bir web sitesiydi. Ne yapabileceğim üzerine düşünüyordum, yani bir televizyon reklam filmi düşünüyorduk, işte bir billboard çalışması, afiş çalışması vesaire düşünüyorduk ama bunların artık insanlarda çok fazla algı yaratmayacağından dolayı açık havada daha etkili bir şey yapalım dedik. Bunun üzerine düşünürken bir gece aklıma geldi, e, bu bir şaka değildir şeklinde 1 Nisan'da böyle bir kampanyanın düzenlenmesi. Hemen bilgisayar başına geçip Photoshop'ta onun düzenlemelerini yaptım. Kendim görsel olarak da orada görünce daha da hoşuma gitti. Hemen birkaç kişiyle iletişime geçmeye başladım çünkü kendi başıma tamamını gerçekleştirebileceğim bir proje değildi. Okuldan birkaç arkadaşımla desteğiyle 1 Nisan'da ilk farkındalık kampanyasını gerçekleştirdim. Bir Nisan'ı herkes e, bir şaka yaptığınız zaman 1 Nisan'da garipsemiyor insanlar. Neden? Çünkü o gün şaka günü hani herkes bir şaka bekliyor zaten. Ama şaka değildir diye çıktığınız zaman insanların karşısına insanların daha fazla dikkatini çekebiliyorsunuz. Bizim orada istediğimiz şey de zaten insanların bu konuda e, bir şey yapması vesairesi değil. İlk başta farkında olması. Yani Türkiye'de 8,5 milyon engelli var ve bu e, engelliler bir şekilde hayatlarında sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu sorunlardan dolayı... E, sizin normalde gerçekleştirirken size hiçbir şey ifade etmeyecek birçok şey onlar için çok fazla şey ifade ediyor. Çünkü bunu gerçekleştiremiyorlar. Rodin Alper Bingöl'ün amacı engelliler için değil, engelsizler için bir şey yapmaktı. Farkına varmayanları kendilerine getirmek, engellilere karşı bakışlarında bir fark yaratmaktı. Bunun için yeni çağın en büyük iletişim aracı olan internetle yola çıktı. Ve kısa zamanda bu yolda yalnız olmadığını anladı. Bir sabah uyandığımda gazetede bir haber görmüştüm. Bir konserden engelli bir vatandaşın kendi ilçesinde bulunduğu bir dernek için sattığı ürünleri, yani orada yaptığı satışı engellemeye çalışmışlardı ve onu konser alanından uzaklaştırmaya çalışmışlardı. Ve o engelli bireyin ağlarken ki görüntüleri vardı gazetede ve o ilin işte kaymakamı falan da araya girerek kendisini organizasyona geri aldırmaya çalıştığı halde kesinlikle organizasyona dahil edilmediği ve uzaklaştırıldığı haberini gördüm ve bu beni çok etkiledi. Çünkü yapılan muamele ve hani gönül verdiği bir şey için özellikle çok duyarlı bir şekilde yaptığı bir şeyin sadece işte fiziksel engelinden dolayı oradaki görüntüsünün onları rahatsız etmesinden dolayı onun oradan uzaklaştırılması bana çok rahatsızlık verdi. Ve bir şeyler yapmak istedim engelli bireyler adına. Ne yapabilirim diye düşünürken de işte internet o an için önümdeki en kolay kaynaktı ve hani işte engelli siteleri veya engellilerle ilgili çalışma yapan dernekler ve kuruluşlara ulaşmak için bir arama yaptım. Bu aramanın en başında da engelleri kaldır hareketi çıktı. Ee, oradaki işte bir başvuru formu vardı. Başvuru formunu doldurdum, CV'mi ekledim ve beklemeye başladım. Ee, ama bu bekleme sürecinde de çok rahatsızdım çünkü hani haber beni çok rahatsız etmişti ve bir şeyler yapmak istiyordum. En güzel tarafı da zannedersem şu, ee, engellilere yönelik değildi bu kamp. 
sivil toplum kuruluşunun kurulma amacı engellere yönelikti. Engelleri kaldır diye tamamen pozitif bir yaklaşım sergiliyordu insanlara. Farkındalığı artırmaya yönelik ve yine e, engelleri biz kaldırmaya çalışırken gördüğümüz en büyük sıkıntı da bizim engelleri aşmamızdı. Engelleri Kaldır Hareketi bugün internette yaklaşık 300 bin kişiye ulaşmış durumda. Kendilerini takip eden herkesi düzenli olarak Türkiye'deki engellerin durumuyla ilgili bilgilendiriyorlar. Sadece bununla da yetinmeyip gazete ve billboardlarda verdikleri ilanlarla farkındalığı yüksek tutmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de hem gerçek verileri kullanıyor hem de etkili cümleleri seçiyorlar. Fakat sadece internette ve medyada değiller. Onlar her zaman engellilerin çıkamadığı sokaklardalar. Bir tekerlekli sandalye ile engellilerin yaşadıklarını en yalın haliyle herkese anlatmaya çalışıyorlar. Bahsettiğiniz olay beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü e, herhangi böyle e, sandalyeleri dağıtalım. İnsanlar evlerinden oturuyorlar. Yine camları seyrediyorlar. Hayır bir fiil içinde olacaksın. Marketine gideceksin alışverişini yapacaksın. Saçını kestireceksin. İnsanlar görecek ki sorunun ne olduğunu bilecek. Bunu gezdirmeniz çok güzel bir şey. Üzerindeyim 14 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyorum. Bu bir mahkumiyet de değil. Bu bir yaşam biçimi. Bu öğrenilebilen bir şey. Sadece bizim öğrenmemiz yeterli değil. Ailemizin, çevremizin, halkın. Bir gecede değiştiremeyiz zihinleri. Ben de mücadelemi farklı bir boyutta veriyorum. Eğer bir restorana giremiyorsam rampa inşa ettiriyorum. Şantiye başlarında bekliyorum. Elim belimde. Bazen kaktüs dilli olabiliyorsunuz. Çünkü Pes etmiyorsunuz yani çok şekilde. Kolay, çok kolay değil ama imkansız da değil. Sonuçta bu bir test projesiydi. Hiçbir şekilde resmiyeti olmayan bir proje. O sırada daha önceden hayata geçmiş referans gösterilecek hiçbir şey yok. Fakat biz hangi kuruma gitsek, hani bu Microsoft Türkiye'ye gidiyoruz, diyoruz ki böyle bir kampanya yapacağız, hani bu konuda destek verir misiniz? Tabii ki diyorlar, hani hiçbir resmiyetimiz yok vesaire ama bize belirli bir işte reklam hakkı veriyorlar. İşte Stroy'a gidiyoruz, billboard istiyoruz, onlar o desteği veriyorlar. Ve bu kurumların bize bu desteği neden verdiğini bir süre sonra hani garipsemeye başladık. Çünkü hiçbir resmiyetimiz yok. Ve ortaya çıkan şey şuydu, aslında birçok kurum, birçok insan, Hani biz o sırada 160 kişi mesela bizim o kampanyamızda yer aldı. Ve o 160 kişinin de söylediği şey biz aslında bir şeyler yapmak istiyoruz. Fakat Türkiye'de karşılıksız şekilde bir şey yapıldığına inanmadığımız için hiçbir oluşum içinde yer almak istemiyoruz. Ve bu konuda hani insanların gerçekten bir şey yapma çabaları var aslında. Bir şey yapma istekleri var. Fakat yapabilecekleri hani bir kurum, bir kuruluş bir şekilde işin içine bağış girmeden kimin yaptığını bile insanlar bulamadığı için Hayata geçiremiyorlardı bu isteklerini ve biz gittiğimiz her kurumdan çok olumlu hani geri dönüşler aldık. Engeller için diyor asansör diyor fakat bizim normal vatandaşlar o asansörü işgal ediyor. Bu çok ayıp bir şey. O, o vatandaşı ayrılmış, o orta vatandaşı orada beklerken siz onun hakkını yemiş oluyorsunuz. Bu da kötü bir şey. Yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlar ince şeyler ama daha... E, ılımlı yaklaşmamız lazım. Onlara haklarını korumamız lazım. Dolayısıyla e, tabii ki yani destekliyoruz. Bir şekilde bunların da hayat şartlarını iyi bir şekilde e, ilerlemesi için halkımız olarak el ele vermem ve bunların orta, e, engelleri ortadan kaldırılması gerekiyor. Bütün insanlara söyleyeceğim tek bir şey var. Yani hani kendisi bir insan e, her gün ne yapıyorsa yüzünü yıkamak çok sıradan bir şey gelebilir. E, yemek yemek çok sıradan bir şey gelebilir. Yapamadığını düşünmesi sadece yeterli. Ve yapamama nedeninin hiçbir şekilde insanın tercihiyle ilgili değilse bir şekilde o eşitliği sağlanması gerekiyor. Çünkü 
doğduğunuz zaman aynı haklara sahipsiniz. Yani o insan da doğma hakkına sahip. Siz de siz doğuyorsunuz, o insan da doğuyor. Bu zaman geçtikçe 5 sene sonra siz okula gidiyorsunuz, o gidememeye başlıyor. 10 sene sonra sizin arkadaşlarınız oluyor, onun arkadaşları olmamaya başlıyor. Siz 15 sene sonra üniversiteye gidiyorsunuz, belirli başarıları ailenizden takdirler alıyorsunuz. O misafir geldiğinde içerideki odada tutulmaya başlanıyor. Siz belirli bir yaş sonra evleniyorsunuz, çocuk sahibi oluyorsunuz. O insan hiçbir zaman işte kız arkadaşının saçına dokunmak nasıl bir şey bunu bilmiyor. Yani hiçbir zaman sizin bir birey olarak sahip olduğunuz ve hak ettiğinizi düşündüğünüz haklara sahip olamıyor. Dolayısıyla hani bunu düşünerek, sadece bunu düşünerek yani bu konu üzerine daha duyarlı olmalarını, günlük hayatlarında daha bilinçli ve daha e, duyarlı bir şekilde hareket etmelerini isterim yani. Rodin Alper Bingöl, genç bir üniversite öğrencisiyken bir test projesiyle yola çıktı. Engellilerin yaşadığı koşulları öğrendiğinde yoluna devam etmeye karar verdi. Sadece söz üretmedi, sahaya çıktı. Herkesin aklında farkındalık yaratmaya çalıştı. Hayata geçirdiği projelerle engelli engelsiz ayrımı yapmadan koskocaman bir fark yarattı. Rodin Alper Bingöl'ün hikayesi bir şaka değil, İyi ki de şaka değil. İyi ki de böyle insanlar var. İyi ki de bambaşka insanların hayatında fark yaratmaya çalışan, hayatlarını buna vakfeden insanlar var. Ve iyi ki de biz fark yaratanlar adına bir program yapıyoruz da Rodin Alp gibi isimleri sizlerle tanıştırabiliyoruz. Ne mutlu bize. Sevgili seyirciler fark yaratanları çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından bugün de programımızı bitireceğiz. Ben gözüm kapalı bilgisayar kullanırım. Ben gözüm kapalı masaj yaparım. Ben aşçılığı gözüm kapalı yaparım. Ben gözüm kapalı dans ederim. Ben müvekkilim ve gözü kapalı savunurum. Ben de gözüm kapalı şoförlük yaparım. Görme engelliler eğitimin aldıkları her işi yapabilir. Bilgi için Altın Okta Körler Vakfı. İş hayatında bize gözü kapalı güvenin. Ama gözü kapalı araba kullanmayın. Ve bir fark yaratanlar programının daha sonuna geldik. Bugün karşınıza bambaşka bir hikayeyle çıkmıştık. Yine bu hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Eğer fark yaratanlar programına katılmak istiyorsanız 0212 249 23 14 adresinden bize ulaşabilirsiniz ya da ya da internetten www.farkyaratanlar.org adresine girin ve formumuzu doldurun. Eğer diğer fark yaratanları merak ediyorsanız bütün videoları da burada yer alıyor. Hem Türkçe hem İngilizce olarak izleyebiliyorsunuz. The Seed Salonu'ndan size seslendik. Sabancı Müzesi'nden Sabancı Vakfı ile beraber hazırladığımız Türkiye'nin iyi insanların peşine düştüğümüz Fark Yaratanlar programını izlediniz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar iyi günler, güzel günler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi